ఈరోజు మనం సర్వ సమానత్వానికి సంబంధించిన అపోహల్ని చూస్తాము మొదటి అపోహ ఉపాధ్యాయుడు ఈ కింది ఆకారాన్ని బోర్డు మీద గీసి కింది రేఖాఖండం లైన్ సెగ్మెంట్ సర్వ సమానంగా అనగా కాంగ్రియంట్గా ఉందా లేదా అని పిల్లల్ని అడిగారు దీనికి మీరా కాదు అని నటాషా అవును అని సమాధానం చెప్పారు ఎవరు సరైన సమాధానం ఇచ్చారో తెలుసుకోండి రేఖాఖండాల సర్వసమానత్వాన్ని బోధించేటప్పుడు రేఖాఖండం సమానమని చూపించడానికి సమాంతర రేఖాఖండాలు ఉపయోగించబడతాయి ఈ కారణంగా రెండు రేఖాఖండాలు వాటి పొడవులు సమానంగా ఉంటే అవి సర్వసమానంగా ఉంటాయని పిల్లలకి ఒక అపోహ ఏర్పడుతుంది ఈ అవగాహనతో ఇచ్చిన రేఖాఖండం సర్వసమానమైనది కాదని వారు భావిస్తారు అందువల్ల వారు మీరా యొక్క సమాధానం సరైందని భావించి ఎంపిక రెండు నెంచుకుంటారు కానీ ఎంపిక రెండు ఒక తప్పు సమాధానం సరైన అవగాహన ఏమిటంటే రేఖాఖండాల సర్వసమానత్వం పరీక్షించడానికి అవి సమాంతరంగా ఉన్నాయా లేదా అని చూడడం తప్పు ఇక్కడ ఒక రేఖాఖండాన్ని మరొక రేఖాఖండంపై ఉంచినట్టయితే రెండు రేఖాఖండాలు ఒకదానితో ఒకటి సరిపోతాయి అందువల్ల అవి సమానంగా ఉన్నాయో లేదో పొడవు ద్వారా మాత్రమే నిర్ణయించబడుతుంది ఇక్కడ రెండు రేఖాఖండాల పొడవు ఒకేలా ఉంది కాబట్టి ఇచ్చిన రేఖాఖండం సమానంగా ఉంటుంది అందుకే నటాషా సరైన సమాధానం ఇచ్చింది అంటే ఆప్షన్ ఒకటి సరైన సమాధానం రెండవ అపోహ కింద ఇవ్వబడ్డ కోణాలు అనగా యాంగిల్స్ చూసి అవి సర్వసమానమైనవి అవునా కాదా అని కనుగొనండి కొంతమంది పిల్లలు కోణం పీక్యూఆర్ మరియు కోణం ఎక్స్వైజెడ్ యొక్క భుజాల పొడవు మరియు కోణాలు భిన్నంగా ఉన్నాయని చూస్తారు కాబట్టి ఇచ్చిన కోణం సర్వసమానమైనది కాదని వారు అర్థం చేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆప్షన్ ఒకటి అని తప్పు సమాధానం ఇస్తారు సరైన అవగాహన ఏంటంటే ఒకవేళ కోణాల కొలతలు ఒకేలా ఉంటే అవి సమానంగా ఉంటాయి అంతేకాని వాటి భుజాల పొడవు ఎంత ఉన్నా లేదా వాటి స్థానం ఎలా ఉన్నా దానివల్ల ఏమీ కాదు ఇక్కడ కోణం పీక్యూఆర్ మరియు కోణం ఎక్స్వైజెడ్ ఈ రెండు కోణాలు యాభై డిగ్రీలు అందువల్ల కోణం పీక్యూఆర్ కోణం ఎక్స్వైజెడ్కి సర్వసమానం అందువల్ల ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం ఎంపిక రెండు మూడవ అపోహ కింద ఇవ్వబడ్డ త్రిభుజాలు అనగా ట్రయాంగిల్స్ సర్వసమానంగా ఉన్నాయా లేదా కొందరు పిల్లలు ఇచ్చిన త్రిభుజాల్లో కోణాల కొలత సమానంగా ఉన్నాయని చూస్తారు కాబట్టి వారిచ్చిన త్రిభుజం సమానమని భావిస్తారు మరియు ఎంపిక ఒకటిని సమాధానంగా ఇస్తారు కాబట్టి రండి వారి అవగాహన్ను మరియు వారిచ్చిన సమాధానం సరైందో లేదా తప్పు అని తెలుసుకుందాం మనం ఒక త్రిభుజాన్ని మరో త్రిభుజంపై ఉంచితే మనకు తెలుస్తుంది అనురూప కోణాలు సమానంగా ఉన్నప్పటికీ అవి ఒకదాంతో ఒకటి పూర్తిగా సరిపోవు కాబట్టి మనం వాటిని సర్వసమానమని పిలవగలమా ఆలోచించండి లేదు అందువల్ల ఎంపిక ఒకటి తప్పు అని సమాధానం సరైన అవగాహన ఏంటంటే రెండు త్రిభుజాలు వాటి అనురూప కోణాలు మరియు అనురూప భుజాలు సమానంగా ఉన్నప్పుడు సమాంతరంగా ఉంటాయి మరియు అనురూప శీర్షాలు ఒకదానిపై ఒకటి సరిగ్గా సరిపోతాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ భుజాల పొడవు సమానంగా లేనందున ఇక్కడ త్రిభుజం ఎక్స్ వై జెడ్ త్రిభుజం ఏబిసికి సర్వసమానం కాదు అంటే ఇచ్చిన ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ రెండు ఈరోజు మనం సర్వసమానత్వానికి సంబంధించిన అపోహల్ని చూసాము